querida Neti. Cuando le digo a Cho que en vez de escribir a Dios, ahora te escribo a ti, ella se ríe. Neti no conoce a esta gente, me dice. Y si piensas en quién he estado escribiendo, tiene gracia. La mujer que viste hacer de criada del alcalde era Sofía. Sofía es la mujer de Harpo, el hijo del señor Johnson. La policía la metió en la cárcel por insultar a la mujer del alcalde y pegar al alcalde. Primero estuvo en la cárcel trabajando en la lavandería y muriéndose a prisa. Luego conseguimos que la llevaran a la casa del alcalde. Tenía que dormir en un cuartito del sótano, pero era mejor que la cárcel. Había moscas pero ratas no. De todos modos, la tuvieron allí 11 años y medio. Seis meses le descontaron por una buena conducta para que pudiera volver pronto con su familia. Sus hijos mayores ya estaban casados y se habían ido de la casa, y los pequeños no se acordaban de ella y no la querían. La encontraban vieja y rara y le echaban en cara que estuviera loca por la chiquilla blanca que había criado. Ayer cenamos en casa de Oresa. Oresa es la hermana de Sofía. Ella crió a los niños. Ella y Jack su marido. También estaban Squeak, la mujer de Harpo y el propio Harpo. Sofía se sentó a la mesa como si fuera una extraña. Sus hijos no le hacían caso. Harpo y Squeak parecían marido y mujer con muchos años de matrimonio. Los chicos llamaban mamá a Oresa y mamita a Squeak. A Sofía la llamaban señor. La única que parecía prestarle atención era Susy, la pequeña de Harpo y Squeak. Estaba sentada frente a Sofía y no le quitaba el ojo. Terminada la cena, Chuck se echó atrás en la silla y encendió un cigarrillo. Ha llegado el momento de decirlo, manifiesta. ¿Decir qué? Pregunta Harpo. ¿Que nos vamos? Sí, inquiere Harpo, buscando con la mirada la cafetera y volviéndose hacia Grady. Sí, nos vamos, dice Chuck otra vez. El señor Johnson pone gesto de mal humor, como siempre que Chuck dice que se va. Se pasa la mano por el estómago y mira para otro lado, como si no hubiera oído nada. Todos son estupendos, dice Grady. La sal de la tierra, pero tenemos que irnos. Squeak no abre la boca y se queda con la barbilla pegada al plato. Yo tampoco digo nada, espero acontecimientos. Silly viene con nosotros, dice Chog. ¿Qué? El señor Johnson vuelve la cabeza como si le hubieran pinchado. ¿Qué dices? Silly se va conmigo a Memphis. Tendría que pasar por encima de mi cadáver. Así será si así lo quieres, dice Chog. Más fresca que una lechuga. El señor Johnson se levanta a medias. Mira a Chog, se deja caer otra vez. Se vuelve hacia mí. Creí que por fin estabas contenta, me dice. ¿Qué es lo que te pasa ahora? Que eres un cerdo, eso es lo que pasa. Ha llegado la hora de dejarte y entrar en la creación. Y tu cadáver me servirá de alfombra, le digo. ¿Qué dices? Pregunta. Está asombrado. Alrededor de la mesa todos se han quedado con la boca abierta. Tú echaste de mi lado a mi hermana Nettie, la única persona en este mundo que me quería. El señor Johnson empieza a tartamudear como un motor. Pero, 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 pero. Pero Nettie y mis hijos van a volver muy pronto, le digo. Y cuando estén aquí, entre todos te daremos tu merecido. Nettie y tus hijos, exclama el señor Johnson. Eso que dices son disparates. Yo tengo hijos, le digo, educados en África, en buenas escuelas, con mucho aire puro y ejercicio. Y han salido mucho mejores que esos idiotas tuyos, a los que ni siquiera supiste educar. Un momento, dice Harpo, tú mejor te callas. Si no es por tu afán de dominar a Sofía, los blancos no la pillan. Sofía está tan sorprendida de oírme hablar así, que lleva 10 minutos sin masticar. Eso es mentira, dice Harpo, pero lleva algo de verdad, dice Sofía. Todos la miran como si les sorprendiera verla allí. Es como una voz de ultratumba. Ustedes eran todos peor que la peste, digo. Me hicieron pasar un purgatorio y aquí el papá de ustedes vale menos que el estiércol de un caballo muerto. El señor Johnson se extiende la mano para darme una bofetada, pero yo se la pincho con el cuchillo. ¡Golfa! Me dice. ¿Qué dirá la gente? Irse a Memphis como si no tuviera una casa que atender. Albert, trata de pensar como si tuvieras un poco de sentido común, dice Chuck. Para mí es un misterio que a una mujer tenga que importarle ni un comino lo que la gente pueda pensar de ella. Es que una mujer que anda en lenguas de la gente no encontrará un hombre que la quiera, dice Grady, deseando aportar la luz. Chuck me mira y nos reímos, primero por lo bajo, después a carcajadas. 
Entonces empieza a reír Squeak y luego Sofía. Reímos y reímos sin poder contenernos. ¿No son un portento? Pregunta Chuck. Y nosotras... Hmm. Damos palmas en la mesa y nos enjugamos el agua de los ojos. Harpo mira a Squeak. Basta ya, Squeak le dice. Trae mala suerte que las mujeres se rían de los hombres. Está bien, dice ella. Se queda muy erguida en la silla. Conteniendo la respiración y apretando los labios. Él mira a Sofía, pero ella se ríe en su cara. Yo ya he tenido mi parte de mala suerte. Suficiente para estar riéndome el resto de mi vida. Harpo la mira como la noche en que ella dio el puñetazo a María Agnes. Es como si una chispa saltara por encima de la mesa. Y con esta loca he tenido yo seis hijos, murmura. Cinco, dice ella. Él está tan deshecho que no puede ni contestar. Se queda mirando a la más pequeña. Es llorona, díscola embustera y testaruda pero él la quiere más que a ninguno se llama Enrieta Enrieta dice Harpo Sí, dice ella como los de la radio cada vez que la niña abre la boca él se queda cortado nada dice él y luego tráeme un vaso de agua fresca ella no se mueve si haces el favor ella se levanta trae el agua se la deja al lado del plato y le da un beso en la mejilla Pobre papayito, dice, y se sienta. No vas a ver ni un céntimo de mi dinero, me dice el señor Johnson. Ni un penique. ¿Alguna vez te he pedido dinero? Le pregunto. Ni dinero, ni nada. Ni siquiera tu maldita mano en matrimonio. Entonces Tercia Shock. Un momento, aquí hay otra persona que también se va. No lo tomes solo con Silly. Todos miran a Sofía con disimul. Es la que está de más, la extraña. No soy yo, dice, y sus ojos parecen añadir. Que se jodan todos por pensar tal cosa. Alarga el brazo para coger una galleta y parece clavar mejor el trasero en la silla. Una mirada de esta mujerona, de pelo canoso y ojos de fuego, y te quedas sin palabras, ni una pregunta. Pero ella, para dejar las cosas claras, dicen, esta es mi casa, punto, su hermana oreza la abraza, Jack se pone a su lado, eso, sin discusión, dice Jack, llora mamá, preguntó uno de los niños, la señorita Sofía también, dice otro, pero Sofía es rápida para llorar, como para todo, quién es el que se va, pregunta, todo el mundo calla, en el silencio se oye hasta cómo se pasan las brasas del fogón. Suena como si cayeran unas encima de otras. Por fin, Squeak nos mira por debajo del flequillo. Me voy yo, dice. Al norte. ¿A dónde? Pregunta Harpo. Se ha quedado tan pasmado que empieza a chisporrotear como su papá. No sé lo que parece. Quiero cantar, dice Squeak. ¿Cantar? Dice Harpo. Sí, cantar. No he vuelto a cantar en público desde que nació Yolenta. Se llama Yolenta, pero todos la llaman Susie Q. Ni falta que nos hace. Yo puedo darte lo que quieras. Deseo cantar. Mira Squeak, tú no te vas a Memphis. Se acabó. Mariagnes, dice Squeak. Squeak. Squeak o María Agnes, ¿qué más da? Mucho. Cuando era María Agnes, podría cantar en público. En este momento suena un golpecito en la puerta. Oreza y Jack se miran. Adelante, dice Jack. Por la puerta asoma una mujer blanca, bajita y flaca. Oh, están cenando, dice. Perdón, ya habíamos terminado, dice Oreza. Pero ha quedado mucho. ¿No quiere sentarse a tomar algo? Oh, si lo prefiere, puedo servirle en el porche. Oh, Dios, exclama Chog. Es Elinor Jen, la muchacha blanca que crió Sofía. Cuando descubre a Sofía, parece respirar más tranquila. Muchas gracias, Oreza, pero no tengo hambre. Solo he venido a ver a Sofía. ¿Podrías salir un minuto al porche, Sofía? Está bien, señorita Elinor. Sofía se levanta y salen las dos al porche. A los pocos minutos oímos llorar a la señorita Elinor y luego llorar de desconsuelo. ¿Qué le pasa? Pregunta el señor Johnson. Problemas, dice Enrieta con acento de radio. Oreza se encoge de hombros. Anda siempre muy atropellada, dice. Se bebe mucho en esa familia, dice Jack. Además, no hay forma de conseguir que el hermano pare en una universidad. Se emborracha, insulta a su hermana, persigue a los negros y qué sé yo cuántas cosas más. Pues pues ya es suficiente, dice Chuck. Al poco rato, Sofía vuelve y se sienta. ¿Qué pasa? Dice Oreza. Disgustos en la casa, dice Sofía. ¿Y tienes que ir tú? Pregunta Oreza. Sí, dentro de unos minutos. Pero trataré de volver antes de que los niños se acuesten. Enrieta dice que le duele el estómago y pide permiso para irse a la cama. La pequeña Resquick y Harpo se acerca a Sofía, la mira y pregunta. ¿Tienes que irte, mi Sofía? Sofía se la sienta en el regazo. Sí, le dice. Sofía está en libertad condicional y tiene que ser muy buena. Susy Q apoya la cabeza en el pecho de Sofía. Pobre Sofía, dice, como le ha oído decir a Chuck. Pobre Sofía. Mary Agnes, mi vida. 
Mira cómo Susy Q se ha encariñado con Sofía, dice Harp. Sí, dice Squeak. Los niños saben apreciar lo bueno. Ella y Sofía se miran y sonríen. Ve a cantar, dice Sofía. Yo cuidaré de esta pequeña hasta que vuelvas. ¿Lo harás? Y cuida también de Harpo. Haz el favor. Amén. No se pierda la próxima entrega del color púrpura de Alice Walker en español.